Ja, goeie morgen, dit is baie lekker om vir oog en saam met die te kan keir rond om die woord van die Heere. What a privilege to be with you in your home wherever you are today and to share God's word with you. Het is ons nie bevoorig om in een land te kan bly where we can still share the word of God. Alles ons so bykie moet ons het anders er doen, we are still free to do it and we bless and we honor God for that. Ek geloof het vir oog en al reed so tyd met God gespandeer in sy woord en in gebed en dan baie belangrik dat jy ook tyd in lofprys en in aanbidding gespandeer het. And if you have not done it yet, I want to encourage you that as soon as we finish this broadcast, that you will start praising and worshiping God. Saam met jou vrou, saam met jou man, saam met jou kinders, allemaal wat saam met jou in daar die huis is. En ek vertrou dat Godse woord vir oog en met jy kan gaan gesels. Kom ons bid net saam. Heere, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons kan weet, die woord is die waarheid. Dank dat ons kan weet, Heere, die woord verander nooit nie. Your word, Lord, is a lamp unto my feet and a light to my path. Lord, my prayer is that as we will share your word, that you will speak to us, that your Holy Spirit will do what only your Holy Spirit can do. And I bless you for your Holy Spirit, O Lord. Be exalted in our midst. And everyone that's listening, Heere, dat hulle die teenwoordigheid nou daar sal ervaar waar hulle is, ons bid het, in Jezus' naam. Amen. Nou gaan volgend vir die lees uit 1 Konings 18, en die thema van my woord is, was dit toeval? Was dit by accident? 1 Konings 18 vers 1 tot en met vers 8, ek lees die ouwe Afrikaanse vertaling, en het lees so, en geruime tyd daarna, het die woord van die Heere in die derde jaar tot in die jaar gekom en gesê, gaan die Heere vertoon jou aan Agap, dan wil ek reen gee op die aarde. En Elia had gegaan om hom aan Agap te vertoon, en die hongersnoot was zwaar in Samaria. Toe laat Agap Obadja, wat oor die paleis was roep, en Obadja het die Heere baie gevrees, want toe die Sebel die profete van die Heere uitgeroe het, het Obadja 100 profete geneem en hulle 50-50 by een man in een spelonk weggesteek, en hulle met brood en water onderhoud. En Agap het vir Obadja gesê, trek dier die land na al die waterfonteine en na al die spruite en miskien sal ons gras kry, so dat ons die perde en muile in die lewe kan hou en van die vee nie hoef uit te roei. En hulle die land onder mekaar verdeel om die deur te trek. Agap het afsonderlik met een pad getrek en Obadja het afsonderlik met die ander pad getrek. Terwijl Obadja op pad was, kom Elia om met eens te gemoed en toe hy om herken, val hy op sy aangezicht en vraag, is dit u my Heer Elia? En hy sê, dit is ek. Gaan, sê aan jou Heer, Elia is daar. What we see, and you can please go and read the whole chapter, and one of two chapters previous to chapter 18, and we will see that Israel was experiencing a terrible drought. And this drought was the result of one man's prayer. The result of one man's prayer. Kan jy self vraag, voorstel dat iemand een gebed bid, dat het moet opereer. In Jakobus 5 vers 17 sien ons dat Godse woord sê, en Elia het gebid, een man het gebid, en het het vir 3,5 jaar niks gereen. En ek wil myself net hier onderbree, and I want to remind you that there is exceptional power in prayer. So hou aan bid. The fervent, heartfelt prayer of the righteous has a powerful effect. So een man bid, en het hou op reen. Nou vraag so, hoekom het het opgehou reen? En het het opgehou reen, because this king, Ahab, was not paying attention to God, and to his word. He was doing his own thing. 
en hy het ander goede begin aan bid, so dit is nie was nie net dat hy God geignoreer het nie, hy het ook ander goede begin aan bid, hy het altare gebouw, where sacrifices could have been brought to these foreign gods, hierdie afgoede, en uh, ons sien hy trouwe, godeloose vrou, een vrou wat om gehelp het om hierdie vreselike goeders te doen, hy het ook die volk aangemoedig, om op al die vreemde altare te gaan offer, en dan doen hy verdere dinge, en hier is wat het van die goed wat hy gedoen het, hy, beg, hy herbou Jericho. En nou kan hy sê, maar wat is nou so erg daarin om Jericho te gaan herbou? In Joosja 6 vers 26, Jezus was die volgende, in die tyd het Joosja hulle laat sweer, dis nadat hulle Jericho ingeneem het, nie? Hulle laat sweer met die woorde, vervloek is die man voor die aangezicht van die Heere, wat sal opstaan om hierdie stad Jericho op te bouwen. Ten koste van sy eersgeborene, sal hy sy fondamente le, en ten koste van sy jongste, sal hy sy poorte insit. And this happened, this exactly happened, while building, his eldest son died, and his youngest son died as well. En jy sien, ten spuite van dit, hou hy aan om nie Godse woord te gehoorzaam. En een reaksie op hierdie goed en een klomp aan goed, bid Elia en hy sê, Heere, stop die reen, maak die hemels toe. En met dit as achtergrond sal ons verstaan dat Elia was nie een ginsteling van Agok gewees. En teen, hy het glad nie van hom gehou nie. En during these times of drought, I had tried to get hold of Elijah, but he could not because God hide him. En nou gebeur daar sekere goed. En die eerste plek is dit dit, God praat met Elia. And we all will agree, this is not by accident. On purpose, God spoke to Elijah. And he told Elijah, listen, go and show yourself to Ahab. Hierdie koning wat vir jou kwaad is, hierdie koning wat heel waarschijnlijk jou skade aan wil, en gaan berokken. En ter selfde tyd gebeur iets anders. Terwijl God met Elia praat, roep Agab vir Obadja. En Agab sê vir Obadja, luister man, help me, let's go and see if somewhere we can still find some food for the animals and water for the animals, so that the animals will not die. En ek wil aan hierdie vraag vraag, so was dit per toeval? Was dit per toeval dat terwijl God met Elia praat, Agab en Obadja by mekaar kom, en Agab aan Obadja hierdie opdracht gee? Proverbs 21 verse 1 tells us the following, It is as easy for God to steer a king's heart for his purpose as it, as it is for him to direct the cause of a stream. So that was nie per toeval. Nou sien ons hierdie ding gebeur, Agap en Obadja loop twee verskillende paie. En ek dink as Obadja kon kies, hy eer wel gehad het, dat Agap direct met Elia in kontak kom, maar Obadja ontmoet vir Elia. En Elia sê, luister, hier sal ons ek gaan sê vir jou koning, hy moet my op so en so plek ontmoet. And he was afraid, because he knew many times during the course of these three and a half years, they were not able to find Elijah, because God hid him. But eventually, he agreed. En ek wil hy met verochend, in die eerste plek, hierdie mooi hoor en mooi sien, dat God totaal in beheer is van alles wat hier gebeur. Nothing happened by chance. He was busy seeing to it that his plan, sy volmaakte plan, tot in die fijnste besonderhede afspeel. God is in complete control, kind van God, hoor mooi, God is in control, no matter the circumstances. In hulle op geval was dit 3,5 jaar van droogte, ons het ander omstandighede, maar ten spuite van dit, God is in control. En ek wees, ek het geweet, wat tydens hierdie verloop, nadat Elia en Obadja ontmoet het, wat het in hierdie drie manne sy koppe aangegaan? Ons weet, Obadja was baie bang. So I think he was really stressed out. Will Elijah be there where he said he will be? Ek wonder of Elia nie so'n bykie vrees gehad het nie. Will I do this? Will I do that? Will I approach it in this way or that way? We don't know. Dit lyk nie so. Dit lyk of hy vol, vol dapperheid was. My die king eie sê to himself, Finally, I will get hold of this man and just eliminate him. Hy is net een irritatie vir my. So, hoekom bring God hierdie drie partijen by mekaar? So, het genou gesien, dit is nie per toeval nie. It was God ordain. But why? 
namelijk hier sê, alles wat jou in en my leven gebeur, word of dier God geïnitieerd, of God laat het toe. God initiate dit, or God allows it. God is in complete control of everything that happens. Hij was hier in beheer van alles. Hij was bezig om te zien dat zijn plan mooi verloor. En die tweede ding wat ons moet weten is, there is a reason for everything that is happening. There is a reason why, there is a reason why God die drie mannen bij elkaar gebring het. En kan ons het vir oomlik net persoonlijk maak, God is in complete control of everything that is happening, that has happened, that will happen in your life and in my life. He is in complete control. En dan sê vir ons, hy geef vir ons hier die versekering, 1 Korintiërs 10 vers 13, that nothing will come our way that is too big for us. Nothing. Niks. Niks. As God sê niks, dan bedoel hy precies dit, dit, niks. And there is purpose for every circumstance. En hy geef vir ons dan die versekering hier in Romeine 8, hy sê, All things work together for good to them who love God. En hy is twee goed. Dit werk ten goede meer, nie vir allemaal nie, nie vir enige iemand nie, want ek hoor die wereld haal, haal ook hierdie vers aan, All things work together for good, vir jou goed, vir my goed, to them who love God. So, as jy vanmorgen in verhouding staan met die koning van die konings, as jy om lief het, as jy om dien, as die leef van sy woord jou doelwit is, dan kan ek vir jy sê, alles sal ten goede meewerk. En as jy dat daar sit, of dat nog in jou bed le, en jy sê, joch Dirk, weet jy waarvan jy praat? Do you mean also the situation that the world is facing right now? Do you also include my personal circumstances? En alles wat ek nou moet deurgaan, en dit wat daar nog gaan kom, want ek hoor allemaal sê, die slechte leen nog voor vir ons, vooral financieel. En die antwoord is, ja, als in acht genome, wil ek hee, jy moet weet, dat God is in beheer, hy sal nie toelaat dat die groot goed jou pad langs kom nie, he will see to it, that all things work together for your good child of God. Al leid dit vir jy, totaal on in all unmoendlik, child of God, something good is going to come out of this for you in Jesus' name. Let me say, something good is going to come out of this for you in Jesus' name. So in this story, we go on. And we see this godly plan reaches its climax. En Elia is daar, en koning Agap is daar, en 450 baal profete is daar, en 400 profete van Asjera is daar, jy kan het alles gaan lees, and a whole lot of other people gathering. En ons sien hier so, God arranged this standoff. This standoff between Elijah, wat eindelijk maar net God verteenwoordig, en this standoff between Baal and all his prophets. En mense, dis precies wat ons vanochtend is. The enemy is trying to show his might. The enemy is trying to show his muscle. Die vijand wil jou en my bang maak. Hy wil ons bang maak oor ons gezondheid. Hy wil ons bang maak oor ons toekomst. Hy wil ons bang maak oor ons financiële situasie. Hy wil ons bang maak oor klomp goed oor ons oorleving. World economists are in a panic. Governments are in a panic, hulle sit allerhande maatregels in plek, en ja, dis nodig, ek dis net so, en hy sê vir my so, gaan ons moeilike tye in? I refer to John 16.33, last week and I want to repeat it, this world will make you suffer, maar, hou goeie moed, ek het die wereld oorwin, so despite, Everything God will take care of you. He is in control. En ek wil hy met dit onthou. Elia was alleen. He was standing alone. You are not alone. You've got other fellow Christians that are standing with you. You are not alone. And God is with you. And despite being alone, Elijah stood firm. Hy stoot vir hom, nie omdat hy so goed en wonderlik is nie, want soms wil ons mense vereer, dit is nie omdat hy so goed of wonderlik is nie, but because he served a great, big, wonderful God. The very same God of Abraham, Isaac and Jacob. Hierdie God van Elia is volgend ook jou en my God. 
En dan voel je dan volgen, je is alleen in je omstandigheden. Dat luister je vanuit je ziekbed. Dan voel je wel, en er weet niet van mijn financiële situatie. En those who do know, they either don't care or they are not in a position to help me. So I'm basically alone. He cannot. Let me say this. It is not something, this current situation is not something that God was unable to prevent in the first plek. It is not something that God can stop at any time. Just like this. God kon het verhoed of God kan het enige oomlik gebeur. Laat stop. So wat heiliglik Wat was eigenlijk beleefd persoonlijk in in die wereld? It was something that God allowed and God allowed it for a purpose. So, Jesus, die baal profete. En Elia sê vir hulle, gaan julle eerste. Hulle bou die altaar, hulle sê die goeders op. En nou begin hulle te bid. En hulle huil. En hulle smeek. And they shout. And they cut themselves. And they did all kind of strange things to get the attention of their so-called God. But nothing happened, all to no avail. Showing the non-existence of this God. En toe het eindelijk moeg is, sê die lea die goed op, en hy pak die hout op, en hy sê die vlees op, en hy sê gooi water op hier die offer, en Elijah prayed. En God kom, en hy stier die vier, en hier die vier van God, verteer nie nie die vlees op die altaar nie, but it also consumed the wood, it consumed the water, it even consumed the stones. Our God is greater, our God is stronger, our God is higher than any other, our God is healer, he's awesome in power, our God, our God is in control, you can trust him, he's in control of your life. En ek dink nie, in ons wilste drome, sal ons kan verstaan, wat in die mense, wat al jullie goed gesien het, sy gedagte is aangegaan het, hulle reaksie, their astonishment, and I'm very sure, their fear. So, who is this God, that can do such a miracle? God het toegelaat, dat daar een droogte kom, 3,5 jaar nie gereed, God wees vir sy volk, luister, jy het van my al weggedwaal, ek wil hier dat jy sal terugkom, ek is die enigste God wat leef, ek kan doen ver meer as wat jy ooit kan bid, dink of droom, en God skep hier die karmel geleentheid, where he can perform this amazing miracle, why? So dat mense kan sien, dat hy en hy alleen is God, so dat mense kan sien, dat hy gee om, en hy wil hulle terug hee in verhouding met hom, so dat mense sy heerlijkheid kan sien, for people to turn back to God, because to God, it is all about Him, and it's all about us, in ons verhouding met hom, dit was nie in die jaar wat die vier gebring het nie, dit was God, en God het gesien dat hierdie story, precies afloop, soos wat hy dit beplan het, en tot in volle besonderhede beplan het. En die slecht vanmorgen, een in my leven, the reality of the coronavirus, and all its effects, will lead to God, being glorified, it will lead to people being saved, it will lead to his church coming back to him in a more intimate way so that his name will be glorified and almost sal sien hoe groot is ons God. En dan vraag ek so, wat van die Heere nie nou? Gaan ons die deur kom. En wil ek weer terugvat na hierdie story toe en gaan lees dit asjeblief. Wat was die lea tydens die droogte? God took care of him. Eers by die spruikie krit, en hy het water gekry die spruik, en die kraai het vir hom vlees en brood gebring, en later by die wederwee van Sarfat, so, did God abandon him? No, God did not abandon him. God het vir hom gesorg, God will take care of you. Nothing that is happening, is happening by chance. Niks wat gebeur, het God nie van geweet nie, God is in complete control, kind van God, God sal vir hom sorg. En wat vir ons dat nou mag leid na een ramp, 
and maybe you are afraid, you are scared, you are stressed out for your gezondheid and for your voortbestaan and for a klomp goed. Child of God, God will take care of you. Nothing is happening by chance. God is in beheer. Sy naam sal verheerlik word. En in die elke kind van God wat in hierdie tyd aan hom stuif vasthou en hom vertrou vir en met alles in ons levens. I believe that hell will be plundered and heaven will be populated in Jesus name as a result of our current and the worldly circumstances. En net soos Agap en al die profete, profete vir Elia dopgehou het, toe hier die hele ding afgespeel het. We must know that the world is watching us. Because they know that we have the hope. And his name is Jesus. So the world is watching us. And therefore, stay close to Him. Closer than ever before in your whole, whole life. Stay close to Him. In His presence, there is fullness of joy. In His presence, there is peace. But it's in His presence. It is not out there. It's in His presence. Seek His presence. And for volgend, jou aanmoedig. Ek wil jy eindelijk vermaan en sê, Spreek niet Godse woord. Spreek niet Godse woord. Moet niks anders praten. Kom ons hou op. En ek is myself skuldig elke nou en dan, dat ek my hierdie ding wat my daar wil vat. Kom ons hou op om ons tyd te mors op allerhande samensweringstheorie, conspiratiestheories. Let's rather seek God, seek His face. So ek wil nou hiermee afsluit met die thema so is COVID-19 bloot toevallig. Het sal net iets wat gebeur het. No, definitely not. God is allowing it. Het was die vergotte verrassing nie. He is well in control. You are not alone. God is with you. You will not be overcome. You will not be overcome. You are taken care of. This is God in control. Al het het vir jou en vir my, al voel het vir ons, al wil ons sin by jou vir ons sê, dit is nie so nie. God is in control. His kingdom come. His will be done. His will will be done. Vandag, more, en elke dag. Kom ons gaan saam met Himmelse Vader. Dankie vir die woord. Die woord is die waarheid. Dank jy, Heere, dat hy ons vanmorgen kan saan op die woord. Dis altyd daar. Groot is jy, wonderbaar is jy, kostbaar en speciaal is jy, Heere, van die leerskaar. Word vanmorgen verheerlik. Ek wil bid dat jy elkeen van die kinders sal opstel en sal vasthoud. Ek wil bid dat jy elkeen van die kinders, Heere Jezus, dat hulle nou die teenwoordigheid sal beleef, that they will know, that they will realize, that this will become a reality to them, that whatever they may be experiencing, you are in control of it, you will see to it, that something good, something very spirit, something very special, will come out of this, in Jesus name, this is not the end Lord, this is your name that will be exalted, jy het wil elke geest van vrees, elke geest van ongeloof, wil ek nou aanspreek en beveel om mense harte en gedagtes te verlaat in Jesus naam. And thank you for your joy and thank you for your peace. En nou wil ek vraag, as jy nog nie in verhouding staan met hierdie koning van die konings nie, as jy nog nie lief gekry het met alles wat binnen in jou is nie, dan wil ek jou vanmorgen nooit om jou harte lewe vandag, finaal, volkome in sy hande te plaas. Maak die leef van sy woord, die doelwit van jou lewe. And I'm going to pray with you, and you can just follow me in prayer. Lord Jesus, thank you for this opportunity to set things straight with you. And your word tells me that whenever I confess my sin, you will take all my sins away. Now will I pray, Heere, kom, was al my sonne weg. Was my schoon met die bloed. Ek bid nou, Maak my kind, kom in my lewe in. Geen om my hele lewe oor. And Lord, as of today, I want to serve you with everything that is within me. 
Dank u vir die geleentheid, en Heer, ek wil bidda daar die vrede en blijkskap van kindskap van God, nou, elkeen sy deel sal wees. In Jesus sy wonderbare naam. Jy is groot, kostbaar en wonderlik, ons eer, eer in Jesus. Amen. Nou, ons hou ons vanmorgen, kerk, ek het hier reeds aangemoedig om die Heere te gaan loof en te prijs, om tyd en loofprijs en aanbidding te gaan spandeer, as jy dit nog nie het nie, Nou, ek weet nie of jy dit doen of nie, maar ek gee dit vir die raad uit Godse woord, het is belangrijk, het is nodig, in die week het ek ook so iets daarover gepraat. En dan ook, is dit ook geleerd het om te gee vir Godse werk en Godse koninkrijk. En jy kan een eefkie oorplaans gaan maak, elektronische betaling volgend ook in die gemeente, sy rekening, en dankie vir elkeen wat so getrouw gee. Ons staan verbaas as ons sien wat die Heere doen ook in termen van die gemeente sy finansies. En kan ek jy herinner, God is een beloner, hy is een beloner van hulle wie omsiek, hy is soek, hy is een beloner van hulle wat sy woord ernstig opneem. En nou ten slotte, vrydag is goeie vrydag, it's Easter Friday, and we celebrate the crucifixion of Jesus Christ. En ons weet, dit is die hoogtepunt, hierdie nawek wat kom, is die hoogtepunt in die kerk vir die jaar, elke jaar. And I want to I want to encourage you to get things ready for Holy Communion on Sunday, ach, on Friday. So, kry jy goed gereed, die broodjes gereed, die sap gereed, ons gaan vrydag saam ook nachtmaal gaan. Het was wonderlik om vanmorgen saam die te kry. Dankie dat die deel is ook van jullie uitzien. And may you experience the grace, peace and love of Jesus in a very special way. In Jesus name, we love you, God loves you. Amen.